തുടർന്ന് കേൾക്കുക ആരായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഫോണിൽ ആലിസ് ചോദിച്ചു വത്സല ചേച്ചിയാ അപ്പച്ചൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നത്രേ വേദനയോടെ ദാസ് പറഞ്ഞു ആലിസിന്റെ കരങ്ങൾ നിശ്ചലമായി ഉയർന്നു വന്ന ആ വിങ്ങൽ അവൾ കടിച്ചമർത്തി വലിയ കണ്ണുകൾ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു തൂവി അപ്പച്ചൻ പോയോ ഇടറിക്കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ഊവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്രേ എങ്ങനെ പൊറുക്കാനാണ് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചു പോയ മുതൽ ഞാൻ അപഹരിച്ചില്ലേ ശപിച്ചു കാണും ദാസ് വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു ശപിക്കില്ല ആരെയും ശപിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്റെ അപ്പച്ചനുണ്ടാവില്ല ആലീസ് കൈ വായിൽ പൊത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദാസ് എഴുന്നിട്ട് അവൾ കടുത്തു ചെന്നു അവളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചു പ്ലീസ് കരയരുത് മാലതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാ ശരി ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ മറ്റൊന്ന് കിട്ടും ഇതെന്റെ വിധി അവൾ പുറം കൈ കൊണ്ട് കണ്ണിൽ തുടച്ചു ദാസ് ടവൽ കൊണ്ട് മിഴി തുടച്ചു കൊടുത്തു അപ്പച്ചൻ വെളുപ്പിന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ തകർന്ന മനസ്സോടെ മടക്കയാത്രയിലായിരിക്കും അപ്പച്ചൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വിവരം ലോയിസ് അച്ചായൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ മാത്യൂസ് അറിയിച്ചു കാണും പുറത്ത് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഒച്ച കേട്ടു വി പി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ദാസ് മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു സ്കൂട്ടർ നിലത്തുറപ്പിച്ചിട്ട് വി പി മെനോൻ കയറി വന്നു എങ്ങനെയുണ്ടോ പുതിയ ജീവിതം ചിരിയോടെ വി പി ചോദിച്ചു എന്തു പറയാനാ മനസ്സിന് ഒരു സുഖവുമില്ല വി പി വി പിക്കെതിരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദാസ് പറഞ്ഞു വി പി ഉച്ചത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സുഖം വരാനാണോ വി പി രാവിലെ ഫോമിലാണെന്ന് ദാസിന് മനസ്സിലായി സ്കോച്ചിന്റെ ഗന്ധം വായുവിൽ പടർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അത് പറ എനിക്കിന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട് മാരേജിനുള്ള നോട്ടീസ് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഒബ്ജക്ഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്ത് ഒബ്ജക്ഷൻ മുപ്പത് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മതിലുണ്ട് അതാണ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന ഈ കൈ വി പി വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആലീസ് ഫ്ലാസ്കിൽ ചായയും കപ്പുമായി വന്നു എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട മോളെ മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ മീതെ ആരെങ്കിലും മോര് കുടിക്കുമോ ആലീസ് ചിരിയോടെ ഒരു കപ്പ് ചായ ദാസന് കൊടുത്തു വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതമാകും ഈ കൈയൊന്ന് ശരിയാവട്ടെ പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിക്കില്ലേ വി പി ഇന്ന് നല്ല മൂഡിലാണല്ലോ ആലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വി പി പറഞ്ഞു ആലീസ് തയ്യാറായി വരൂ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വരെ പോകണം ദാസ് പറഞ്ഞു അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വരെ പോയി നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഒപ്പം വെവ്വേറെ സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങൾ പതുക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ദാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമായിരുന്നു മാലതി ടീച്ചറും രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആലീസിനെ കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആലീസ് ശരിക്കൊരു വീട്ടമ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാസിന്റെ കയ്യിലെ പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയിട്ടു ലീവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാസ് ആലീസിനോട് പറഞ്ഞു ആലീസിന്റെ ലീവ് തീർന്നില്ലേ ഇനി നീട്ടണോ അവളും അതേപ്പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങേണ്ട സമയവും ആയിരുന്നു ഞാൻ പോയാൽ ദാസേട്ടൻ തനിച്ചാവില്ലേ ഞാൻ കിടപ്പിലല്ലോ ആലീസ് നാളെ മുതൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ജോലി തീർത്തിട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞ് വേഷം മാറി അവൾ അയാൾ കടുത്തു വന്നു നീല സാരിയായിരുന്നു അവൾ ചുറ്റിയിരുന്നത് കെട്ടഴിച്ചിട്ടിരുന്ന തലമുടിയിൽ നിന്നും നീർക്കണങ്ങൾ അടർന്നു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സൗന്ദര്യം അയാളെ വല്ലാതെ ത്രസിപ്പിച്ചു അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ കടുത്തേക്ക് വന്നു അവളെ ഇമ്മ വെട്ടാതെ നോക്കി ഏ എന്താ ദാസേട്ടാ അവൾ നാണത്തോടെ ചോദിച്ചു ഒരു സ്പർശനത്തിന് അവളും കൊതിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ അയാൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമന്റ് പറഞ്ഞാൽ തളർന്നു പോകുമോ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിന് താങ്ങാൻ ഒരു കൈയില്ലേ അയാളുടെ കരമെടുത്ത് ചുംബിച്ചിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആലി സ്കൂളിൽ വന്നത് വാർത്തയായി ഷെർലി ടീച്ചറും കവിത ടീച്ചറും അഭിനന്ദിച്ചു അന്വേഷിച്ച കുട്ടികളോട് 
ടീച്ചറുടെ വിവാഹമായിരുന്നെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു താൻ സ്കൂളിൽ വരാതിരുന്ന സമയത്ത് മാത്യൂസും വന്നിരുന്നില്ലെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു അയാൾ വീണ്ടും ലീവ് നീട്ടിയത്രേ ശമ്പളം വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് അപ്പച്ചൻ അയക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ദാസും അതിനെ അനുകൂലിച്ചു പക്ഷെ അയച്ച മണിയോട് റെഫ്യൂസിൽ പതിച്ച് മടങ്ങി വന്നു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനസ്സുകൊണ്ടും അവർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് ആലീസിന് മനസ്സിലായി ദാസിന്റെ കയ്യിലെ പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ചു ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ദാസിന്റെ അടുത്ത നാല് സുഹൃത്തുക്കളും വി പിയും മാലതി ടീച്ചറും മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ തീർന്ന ഉടൻ വി പി ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു രാത്രി ദാസിന്റെയും ആലിസിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു നവോടയെ പോലെയായിരുന്നു അവൾ കിടപ്പുമുറിയിൽ വന്നത് പതിവില്ലാത്ത ലജ്ജ ദാസിനെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു നേരത്തൊരു നൈറ്റിയായിരുന്നു അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്നത് ദാസ് കൈനീട്ടി അവളെ കിടക്കയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അയാൾ കടുത്ത് അവൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ശ്വാസഗതി കൂടി വന്നു അയാൾ ആ മുഖം പതിയെ പിടിച്ചുണർത്തി അവളുടെ ഓരോ അണുവും കോരിത്തെറിച്ചുപോയി മാധുര്യമേറുന്ന ദിനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു മാസത്തെ ലീവെടുത്ത് നീണ്ടൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ദാസ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഊട്ടി ഗോവ ഡൽഹി അങ്ങനെ നീണ്ടൊരു യാത്ര താമസ സൗകര്യം കമ്പനിയുടേതായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായിരുന്നു ദാസിന്റേത് ആലീസിന്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നൊമ്പരം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ദാസിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു തന്നോട് കൂടുതൽ അവൾ ഇഴകിച്ചേരണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രയിലെ പ്രേമകുടീരത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിനി ദാസരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കോ അയാൾ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നമ്മൾ മരിക്കുവോളം ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും ജീവിതം മനോഹരമാണെന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ആലീസ് അനുഭവിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പുരുഷന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അവൾ മനസ്സിലാക്കി വീടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല പറുദീസയിലെ ഇണകളായി അവർ ഒഴുകുകയായിരുന്നു മടങ്ങിയെത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ആലീസ് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് ആലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ മാലത് ടീച്ചർ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രസരിപ്പും തേജസ്സും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖമായിരുന്നു യാത്ര കള്ളച്ചിരിയോടെ മാലത് ടീച്ചർ ആരാഞ്ഞു ആലീസ് പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ കരുതി ആലീസ് ജോലിക്ക് വരില്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കില്ല ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യം വന്നാലും എനിക്കിതിന് കഴിയില്ല ആലീസ് പറഞ്ഞു ആ മാത്യൂസ് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ കരുതി ആലീസിനോടുള്ള കളി ചീറ്റിപ്പോയ നാണക്കേട് കൊണ്ട് വരാത്തതാവുമെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ലജ്ജ എന്ന വികാരമുള്ള കക്ഷിയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറിൽ വന്ന് ലീവ് ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ആരെയും കാണാതെ സ്ഥലവും വിട്ടു അയാൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാലതി ടീച്ചർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ അയാളെ വെറുതെ വിടില്ല അത്രയ്ക്ക് അയാൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം അമർഷത്തോടെ ആലീസ് പറഞ്ഞു ഒന്നും പെട്ടെന്ന് മറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ആലീസ് എന്ന് മാലതി ടീച്ചർക്ക് തോന്നി വാശി എന്ന് കണ്ടാൽ കടുത്ത വാശിക്കാരി വൈകിട്ട് മാത്യൂസിന്റെ കാര്യം അവൾ ദാസിനോടും പറഞ്ഞു അയാൾ കടിക്കാത്ത നായയാണ് അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോട്ടെ ദാസ് ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ആ നടുക്കം അവൾക്ക് അപ്പോഴും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ ആ ദിനങ്ങൾ എല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ മിന്നായം പോലെ കടന്നുപോയി ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു ദാസ് ഉച്ചമയക്കത്തിലായിരുന്നു ടി വിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന ആലീസ് ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ പതറിയ ശബ്ദമാണ് ആലീസ് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് കേട്ടത് ഹലോ ഇതാരാണ് ആലീസ് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇത് ഞാനാ ഏലി എലിസബത്ത് എന്റെ ഈശോയെ ആലീസ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിപ്പോയി ചേച്ചിക്ക് സുഖാണോ എന്റെ മോളെ നീ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സങ്കടവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് ആലീസ് വീർപ്പുമുട്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാ ഒരു ബൂത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പച്ചന് സുഖാണോ മോളെ ആലീസിന്റെ സ്വരം വിടറി അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോഴും മിണ്ടാട്ടൊന്നുമില്ല ചേച്ചി പോയ ശേഷം മരണ വീട് പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ വെറുത്തല്ലേ വെറുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നോ ചേച്ചി ഒരു കത്തെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു മനഃപൂർവ്വം എഴുതാത്തതാണെന്ന് നീ കരുതിയോ മണിയോർഡർ തിരിച്ചയച്ചല്ലേ 
അന്ന് ഇവിടെ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായി പരലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന മണിയോടറാന്ന ലോയിസ് അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് ആലീസിന്റെ കവളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ വിശേഷങ്ങൾ ആലീസ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നല്ല വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു തിരുമുറ്റത്ത് വീട്ടുകാരെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അപവാദങ്ങളാണെന്നോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചത് വികാരിയച്ചം വന്നിരുന്നു ആലീസ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒക്കെത്തിനും കാരണം ആ മാത്യൂസാ അയാൾ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിലുണ്ടോ ചേച്ചി നീണ്ട ലീവിലാണ് അയാൾ അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആലീസ് അറിയിച്ചു അയാൾ ഉടനൊന്നും വരുത്തില്ല അയാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് എന്താന്ന് കേൾക്കണ്ടേ അപ്പച്ചൻ കൂടി അറിഞ്ഞ ചേച്ചി ദേവദാസന്റെ കൂടെ പോയതെന്ന് മോൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ചില വൃത്തികേടുകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അത് ഇച്ചായന്റെ ചെവിയിലെത്തി അയാളെ സൂത്രത്തിൽ വിളിച്ച് ഗോഡോണിൽ കൊണ്ടുവന്നു ചെയ്യാനിനി ഒന്നുമില്ല ബോധം കെട്ടപ്പോൾ റോഡിൽ കൊണ്ടു കളഞ്ഞു ആലിസ് നടുങ്ങിപ്പോയി ചത്തുപോകുമെന്ന എല്ലാവരും കരുതിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പിന്നെ കേസും വഴക്കുമായി ഇപ്പോ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വരുന്നു ആലീസ് നടുങ്ങിപ്പോയി ആലീസ് സ്തബ്ധമായിരിക്കുകയായിരുന്നു സിസിലി ചേച്ചിക്ക് വിശേഷമുണ്ട് ഉവ്വോ എനിക്ക് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു നീ വിളിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആലീസ് ചോദിച്ചു സിസിലി ചേച്ചിക്ക് അറിയാം ചേച്ചി എനിക്ക് കത്തയക്കണം നാൻസിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചാൽ മതി ഫ്രം എ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു വിവാഹ ഫോട്ടോ കൂടി അയച്ചു തരണം ശരി മോളെ ദാസേട്ടനോട് എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം പറയണേ ഞാൻ വെക്കട്ടെ ഫോൺ കട്ടായി ആലീസ് റിസീവറും പിടിച്ച് കുറെ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു തോളിൽ ദാസിന്റെ കാര്യം പതിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റു എലിസബത്ത് ആയിരുന്നു അല്ലേ അയാൾ ചോദിച്ചു അതെ അവൾ കണ്ണീരണിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അടുക്കും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുകൂടി പിറന്നോട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആലീസിന് തോന്നി പിറ്റന്ന് ഏലിക്ക് വിശദമായി അവൾ കത്തെഴുതി ദാസേട്ടന്റെ ഒപ്പം പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും അവൾ എഴുതി ഒപ്പം ഒരു വിവാഹ ഫോട്ടോയും അയച്ചു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആനിവേഴ്സറി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു വെളുക്കുവോളം കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാം ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരായിരിക്കില്ല ആലീസ് പാടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു ദാസിന്റെ നിർബന്ധം കൂടിയായപ്പോൾ ആലീസ് സമ്മതിച്ചു പാടുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള മ്യൂസിക് ഐറ്റങ്ങളുടെ ചുമതലയും ആലീസിൽ തന്നെ വന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ റിഹേഴ്സലായിരുന്നു ആലീസിന്റെ കഴിവ് ദാസ് ശരിക്കും മറിഞ്ഞത് അപ്പോഴായിരുന്നു ആ സുദിനം വന്നെത്തി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തിയത് പ്രമുഖനായ ചലച്ചിത്ര താരമായിരുന്നു പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആലീസ് പങ്കെടുത്ത ഗാനമേള തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദാസ് മുൻനിരയിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു ഗന്ധർവ കന്നികയെ പോലെ അവൾ വേദിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദാസ് പുളകമണിഞ്ഞു ദാസിനെ അവൾ കണ്ടെത്തി അയാൾ വലത് വിരൽ ഉയർത്തി വിജയം നേർന്നു ഓർക്കസ്ട്ര ഉണർന്നു ആലീസിന്റെ അതരങ്ങൾ ചലിച്ചു ശരത്ചന്ദ്രനി നീലരാവിൽ വന്നു പ്രണയലോലനായി ജാതക തിരശ്ശീല നീക്കി അവൾ സ്വയം മറന്നുപാടി ദാസ് കാതുകൂർപ്പിച്ചു ആ ഗാനം ആസ്വദിച്ചു ഗാനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ നീണ്ട കരഘോഷമായിരുന്നു ദാസ് ഗ്രീൻ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബാബുരാജ് അതിഥികളിൽ ഒരാളായി അങ്ങോട്ട് വന്നു ദാസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെയും വൈഫിനെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു ഹലോ ഞാൻ ദേവദാസ് ദാസ് കൈകൊടുത്തു ഹായ് ഞാൻ ജോയി പനമാറ്റം ദാസ് അങ്ങനെയൊരു പേര് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആലീസ് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അവൾ അയാളെ കൈകൂപ്പുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദാസിന് ആശ്ചര്യം തോന്നി സാർ ട്യൂൺ ചെയ്ത പാട്ട ഞാൻ പാടിയത് അവൾ ദാസിനോട് പറഞ്ഞു ഉവോ ദാസ് അയാളുടെ കരം ഒന്നുകൂടി കുലുക്കി ഗാനം നന്നായിട്ടുണ്ട് ആലീസ് മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണെന്ന് മിസ്റ്റർ ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു അതെ ജോയ് പനമറ്റം ദാസിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്റെ ഒരു വർക്ക് ഉടനുണ്ട് ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ ഒരു കാസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആലീസിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഗാനം നൽകാം തീർച്ചയായും ദാസ് പറഞ്ഞു ദാസിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിയാണ് ജോയ് പനമറ്റം മടങ്ങിയത് അന്ന് ഉച്ചശേഷം രാത്രിയിൽ ദാസ് അവളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയും അവസരം വരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായികയായി നീ ഉയരും 
നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചത് മായാദേവി എഴുതിയ ദേവരാഗം എന്ന നോവലിന്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുരളി നെൽനാട് നോവൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു മെഴുവേലി ബാബുജിയുടെ ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ സ്രാവ് എല്ലാ മാനുശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടി കൃഷ